，你是四圣七王又能怎么样？哪怕使出来传说中的牛头滚，你照样盘不倒王铁锤。我们来看这边精彩实战：四圣七王当头炮，王铁锤把马跳，红旗上马之后，自己选择了强顶气足，滚到出车，飞到出车，红旗挥车过河，不给黑旗浸泡封车的机会。那黑旗呢？平风马，堂堂正正。红旗走的最多的呀是走兵器进一，他没有，直接啊就兵五进一，要从中路硬来，这个招法比较凶残。黑旗呢，卒三进一，两头蛇，平风马两头蛇，对付这个牛头滚也好，还有这个中帽盘头马也好，效果非常非常的好，大家一定要记住。继续冲，补一手。再冲，哎，这个棋啊也有先上马的。你这个重兵咔咔咔冲好几步冲过来了，但是你后边子力跟不上。黑棋如果说应付得当，是完全不惧红旗的。吃掉，黑棋上马来打一下。黑棋这个小马肯定是要往上跳，但是是往六路跳呢，还是往四路跳呢？觉得往四路跳最正确的，大家扣一个四。觉得往六路跳的，大家扣一个六。我们呢，公布这个正确答案。黑棋的正招啊，是走一手马五进四。马五进四之后啊，就可以极大的抑制他这个出子速度，因为你现在不能上马来将军抽车，这抽子人家有一个架炮反将的这种手段。啊，红旗呢上马，那黑棋呢再还价个中炮。这样呢，你马还是上不来，还是动不了，你又不能打人家一将，要不然的话反将冲你的车。而且呢，下一招黑棋呢还有个先手出车，现在还有一个抬马，这些手段，红旗啊再补一手，黑棋呢就出车，这又是一步先手，红的出车，黑棋这时候选择了平炮要对。红旗并没有平过来捉这个马，他选择呀压住这个小马。那黑旗呢，在这里啊走的非常凶残。你压我这个马，我不要了。炮击边兵，下一招就准备抻底炮、抻底车，围绕着你这个象做文章，要打你的闷攻。那红旗一看这个中炮在这占着位置，俩象连不起来，他就啊先把这个炮啊碎掉。黑旗飞掉，这个旗啊，他用这个象七进五飞要更好一点。这个飞完之后，以后你进敌打象的时候，可以把象连起来了。这个时候他就把马吃了。那黑棋一看这个下底炮抻底车，这个计划破产了，他呀就高车站住足林线，来限制你这个红车的活动。你现在不能退，不能平，你吃了一个马，这个位置呢很尴尬。啊，以后这个车要是再点进来，那就红旗呢就全盘受制。他现在不能平炮对车。对完之后丢了中马呢，所以说呢，他选择了一手劲炮，把这个车封住。那黑棋呢就平中车，现在要打你的小马，你这个小马要是逃开，踩你的马，踩住你的车，他就选择冲兵。那黑棋进马继续，要打你的马，你小马敢乱跳，握你一将，到肋上劈头盖脸再给你来一将，那你可受不了了。所以说呢，在这里啊，他选择了一手弃子保平安。把这个小马呀气还，支起羊角式，不怕马来将，把你小马抵住。那黑棋也不客气，把马打掉。那红旗也只能交换，黑棋再来一将，红旗上个士。黑棋并没有来吃这个兵，进马踩你的象，踩他的象，他也并没有选择这个飞中象，他呀选择了一手飞边象。黑棋呢就进马，进敌马之后，准备啊回马卧槽，他就直接出来。那黑棋呢先平车，先占住这个八路线，不让你这个平车的这个机会。那这个进一将再回一将，这就要了命。他、啊、赶快，你现在再进去不行了，再进去人家卧一将，你还得出来再一将，再一踩象，再侧面虎马上就成了。他选择来一手落象。那黑棋进敌，继续吃你。红旗飞个象，黑棋呢选择了一手回马。黑棋回马之后
这个下一招准备弹你的象，你不敢下，象的话吃象已经要抽你的车。你现在要是拉住我吧，我这个小卒又过河了，你还是不敢飞，要不然的话杀象要命。那红旗呢就选择了把车高起来，没想到啊，人家把车躲开了，黑旗呢依然是选择了弃马换象，不要搞人家的对象，一马换双象，骑士必英雄。然后呢来一将上来，小卒过河。就准备啊，一路往下冲冲冲，到时候一将就抽你这个军，这边还拉着五个军炮，那红旗呢就赶快退军，给军找根，形成一个霸王军。黑旗将一下，他下去，那不能让他归位啊，肯定得再将一下上来，将两下过过瘾，然后呢，这个小卒就往下冲了，这个再冲一步这就要了命了，他选择了一手吃士，黑旗。来一将，下去，然后啊吃士。你要是落个士，这个一将上来再充足，那就是帮忙的了。多少呢？选择上帅。那黑棋现在居卒不够用，那得我再来一个。这个边卒又冲上来了，红旗呢就选择了平炮来对狙。哎，这个棋由于它是飞的，刚才飞了一个三下，人家杀的狙在响。所以说呢，他这个车啊，只能是躲开，并不敢将将两下之后往下冲。躲开之后，黑棋利用霸王车继续跟他对。你要是躲到边上去，人家顺手牵羊又吃你一个卒。所以说呢，也不能再躲了，将，然后啊进卒要吃你的士，啊来一将，啊落士，然后啊他平车过来保住。万万不能容忍这个卒吃士，以后给你来一个小鬼追风，那可受不了。让他再来一将，上来，然后啊回个象，将军脱袍，要利用老将给你来个白脸将，进卒绝杀你。他就来一将，那黑棋他就不飞象了，黑棋吃个士，他再站内，黑棋这个士啊他不落了，他撑起来，这个再一将，回个象。那这个棋呢？由于这个黑棋这个士啊，它没有落下来，它扬个高士，这个就造成一个棋贵问题。你现在在平车守住内线是属于吃士，人家再一落象，你再一平车啊，属于将军，你这属于一将一捉，一将一捉。哎，黑棋呢，通过扬一个高士，让这个红棋啊犯规，它不能这样总这样走，你的变招，红棋气的呀。你说你这个王铁锤啊，你太无赖了，你怎么这么赖呢？那不能再平车了，只能落士了。那黑棋呢来一将，那他只能上三楼凉快了。黑棋一平车，下一招这退一将要命，只能进中。啊，退到兵线，瞄住你的这个兵，这样呢你这个炮啊不敢横着走开，横着走开让人家把这个兵一吃。三卒过河那就不得了了，这个三卒离你这个帅哥离得近呢、啊，无奈啊，都都都动不了，这个军呢不敢离开中路，他就选择一手冲边兵，走步闲招。黑棋一看，你有边兵，那我还有边卒呢，我也冲一个。黑棋呢，红旗呢，这个是准备啊下去以后归位，那黑棋不给他机会，平卒左路，他再退个士，以后准备跑出来，黑棋呢又站住。反正就控制住你，那红旗一看，我也不能坐以待毙啊，把你边卒吃了以后，重兵也过来跟你对着干。黑棋这时候啊，可以考虑先出手老将，出手老将要一步杀，让这个车呢到了中间来不敢动，然后再慢慢的往里面靠卒。他呢是选择了直接靠卒。那红旗呢把士一落，你也不可能去吃他个士，变成一个老卒，那废掉了。所以呢，继续往里面平卒，红旗呢又搁到中间来，那黑棋呢就选择下卒，这再平过来再来一将，这就要命了，那没办法，下个士，黑棋也是平卒，红旗无子可动，这个不敢离开中路，这个炮呢也不敢离开，不敢让人家把这个兵吃了，那就过边兵，黑棋呢来一将，出来。然后呢，吃着卒呢，把卒再躲开。红旗呢，继续冲兵。黑旗呢，就有一个退居捉炮
这样呢，他就把这个炮啊给吃死了，因为你不敢躲，你躲的话，这一甩狙是一个绝杀。那炮不敢躲了，那只有把这个中毒先给他消了，他把炮一吃，他赶快呀，老将再进来。那黑棋呢就高居吃兵，红旗这个兵啊，他一看保不住了，也不保了，平过来吃足，黑棋平一下，他再捉一下，再平一下。然后啊，他选择了一手杀士，这吃士啊也没有任何作用，对黑棋来说都是不痛不痒。他把这个兵一吃，以后进居再把这个兵一吃，形成居双卒，对你居双士一个必胜残局。红旗呢退回来保住，嗯，保你是保不住的，因为黑棋这个一进居之后拉住之后啊，下一招进卒还是要给你吃死，你不敢拱，他就来捉一下卒。黑棋呢卒往外去，他不敢往里面来。因为你要是往里面来呀，他有一个呀，冲过来，下一招啊，退居，把卒给你捉死。你要再冲，他就退居，把这个卒给你捉死。所以说呢，他不往里边来，他往外去。红旗再抓一下，黑棋再过来，他选择了平帅，以后想回去归位，那黑棋一一算，你来不及，就冲，那他就赶快下，啊，再冲。他赶快下，哎，就差一步就回到大本营了。但是呢，黑棋不给他这个机会，来一将，上来，然后呢往下下卒，这马上就小鬼追风了，退一将往下一冲，你再定局再一卡，所以说你平过来跟住这个卒也没用。他选择了一手支势，那黑棋呢把这个卒平过来一卡，你现在怎么办？你再过来跟住这个没有用，来一将下去，然后呢再一冲。你就只有弃局换卒了，换完卒，那人家巨卒对你双式，那肯定是守不住